ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஃப்ரென்சியல் கால்குலஸில் கூடிய நைன்டீன் ஃபார்முலா பார்த்துருந்தோம் ஐ ஹோப் அதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு இப்போது எப்படி டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணும்னு பார்த்துடலாம் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் செவன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இப்போ டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணலாம் எடுத்தோன்னா ஈக்குவல் டூன்னு போட்டு டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணிடக்கூடாது பேசிக்கில் என்னைக்குமே மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது டிஃப்ரென்சியேஷன்னா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மட்டாக இருந்தால் தான் டிஃப்ரென்சியேஷனே முடியும் அது என்னவா இருக்கணும் ஒரு ஈக்குவேஷனாக இருக்கணும் ஈக்குவல் டு கண்ணு தெரிஞ்சால் அதுதான் ஈக்குவேஷன் இப்போ எல் ஹெச்எஸ்சி டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் ஆர் ஹெச்எஸ்சி டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் பேசிக்ல தரவா தெளிவா இருங்கோ இப்போ இது என்ன வேரியபிள் ஒய் அது எக்ஸ் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் ஒய் இந்த ஒய் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது எக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அதனால டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஃபார்முலா ப்ரீவியஸ் வீடியோலயே பார்த்தோம் எல்லாத்துக்கும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் போட்டுறக்கூடாது இங்க வி இருந்து அங்க டி இருந்தா வி டி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது டிவி பை டி டி அங்க ஒய் இங்க எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அதனால டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஈக்வேஷன் ஃபார்மட்ல இருந்தா தான் டிஃபரன்சியேட் பண்ண முடியும் அதே சமயம் டிஃபரன்சியேட் பண்றப்போ எல் ஹெச்எஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் ஆர் ஹெச்எஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் இப்போ ஆர் ஹெச்எஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் அதாவது வேரியபிளோட பவர்ல கான்ஸ்டன்ட் வந்தா பவர் கீழே வந்துட்டு அப்புறம் பவர்ல ஒண்ணு கம்மி ஆயிடும் பவர் கீழே வர்றப்போ செவன் மல்டிபிகேஷன் வந்துருச்சு எக்ஸ் பவர் அப்புறம் பவர்ல ஒண்ணு கம்மி பண்ணா செவன்ல ஒண்ணு கம்மி பண்ணா சிக்ஸ் அடுத்தது இந்த மைனஸ் ஃபைங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோன்னு தயவு செஞ்சு தப்ப எழுதிடாதீங்க இந்த மைனஸ் ஃபைங்கிறது இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோரோட கோ எஃபிசியன்ட் என்னைக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன்ல கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக்கு இங்க எக்ஸ்ங்கிறது ஒரு வேரியபிள் வேரியபிள் கூட மல்டிபிளிகேஷன்ல இருந்தா அதைத்தான் கோ எஃபிசியன்ட் சொல்லுவோம் உங்க பாருங்க இங்க எக்ஸ் ஒய் இருக்கு அப்ப அந்த எக்ஸ்ங்கிற வேரியபிள் அங்க இருக்கு என்னைக்குமே தனியா இருக்கிற கான்ஸ்டன்டோட டிஃபரன்சியேஷன் தான் ஜீரோ இப்ப இங்க பாருங்க மைனஸ் எயிட் கூட வேரியபிளே இல்லை அதாவது எக்ஸ் ஒய் எதுவுமே இல்லை இப்படி தனியா இருக்கிற கான்ஸ்டன்டோட டிஃபரன்சியேஷன் தான் ஜீரோ இப்படி வேரியபிள் கூட மல்டிபிளிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கோ எஃபிசியன்ட் டிஃபரன்சியேஷன்ல கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே எழுதிக்கோணும் அப்ப மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா வேரியபிள் பவர்ல கான்ஸ்டன்ட் பவர் கீழே வந்துரு பவர் கீழே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பவர்ல ஒண்ணு கம்மியாகும் போர்ல ஒண்ணு கம்மியான த்ரீ அடுத்தது எக்ஸ்ங்கிறது வேரியபிள் வேரியபிள் கூட மல்டிபிளிகேஷன் இருந்தா அதுக்கு பேரு கோ எஃபிசியன்ட் அந்த கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே எழுதிக்கோணும் இது என்னது எக்ஸ் கீழே எதால டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் எக்ஸால ஒரு வேரியபிள் எதால டிஃபரன்சியேட் பண்றோங்கிறது டினாமினேட்டர் தான் தீர்மானிக்கு அந்த டினாமினேட்டர் இருக்கு இல்லையா அதுதான் தீர்மானிக்கும் அப்ப அங்க எக்ஸ் இங்க எக்ஸ் எக்ஸ எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும்னா ஒன் இப்ப எம் எம்ஆல டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஒன் டி டிஆல டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஒன் அப்படி ஞாபகம் தனியா இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்டோட டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ என்ன வேணும் எழுதிக்கோங்க டேர்ம்ஸ்ல பிளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை எழுதணும்னா மைனஸ் போட்டு எயிட் கான்ஸ்டன்டோ டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ அடுத்த ஸ்டெப்ல ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் செவன் இன்டூ ஒன் செவன் இதுதான் ஃபைனல் ரிசல்ட் இன்னும் கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் பவர் த்ரீ மைனஸ் லெவன் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் டேன் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஒய் அங்க எக்ஸ் அப்போ ஒய் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணிக்கிறப்ப ஒய் எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்றப்ப டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணாலும் ஈக்வேஷன் ஃபார்மட்ல போகணும் ஆமா ஈக்வேஷன் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எல் ஹெச்எஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் ஆர் ஹெச்எஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் இப்போ எல் ஹெச்எஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆர் ஹெச்எஸ் ஆர் ஹெச்எஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணலாம் எதால எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ண போறோம் அது அடுத்தது இன்னும் தெளிவா பார்க்கலாம் இப்ப பேசிக் தான் பார்த்துக்கிறோம் சம் நம்பர் ஒன் சம் நம்பர் டூ வேரியபிளோட பவர்ல கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா இந்த செவன்ங்கிறது கோ எஃபிசியன்ட் அந்த வேரியபிள் கூட மல்டிபிளிகேஷன் அதுக்கு என்ன பேரு கோ எஃபிசியன்ட் கோ எஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக
sin x. sin x oda formula cos x. sin x oda differentiation cos x. plus tan x oda differentiation secant square x. x is variable. Appa multiply kuda multiplication ngurth ennadu coefficient. Coefficient appdi x. Yedha depend pannin irukkudu? x. Appa x x all differentiate pannin 1. Plus thaniyakar constant oda differentiation 0. This is the basic. Arthudu, yevvulo periyya sammaadh nal jeri. Adhila over term yinam differentiate pannin ho. And the over term differentiate pannin ho. Differentiation is rende rende category kula. Rende rende type la nama adakla. Adh ennu ngarudu immediate ta paakla. Differentiation is rende rende category kula adakla. One differentiating ones. One word that is differentiate under that. After differentiating more than ones. Differentiating twice and sulla more than ones. One that is one male. One that is differentiate one. One that is one male differentiate one. And one that is one male. Under two times, three times. Every one of them. That is the function. And the particular condition. Now, two compare. Pani pathikla. Careful governing, differentiation confuse, collapse, and then you can see this is the best comparison. y equal to sin x. Angor example. y equal to sin 7x. This is y, this x. Appa dy by dx. That is why this y, this x. dy by dx. Differentiation or equation. If you say differentiate the LHSE and differentiate the LHSE, you can say it. Now, Gowning, what is the denominator? Denominator. If you have the operator, the variable is x. The denominator is the denominator. A term is the same difference. It is the same difference. It is the same difference. If you look at this, dy by dx, you can say the difference between the denominator path. What is the variable? The x is the operator. Then x will differentiate. Then x will differentiate. The sin is the same. Then x 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 is the same. Then sin x is the differentiation. Cos x. Then x is the same. Then x is the differentiating ones. Then x is the differentiating more than ones. Then x is the same. Then x is the differentiate. What is the difference between x and x? The difference between x and x is the difference between x and the function is the x. The sign is the same as the x and the sign is the same as the sign is the same. Then x is treated. Sir, you can treat it as well. It's not the same as the same. It's not the same as the same. It's not the same as the same. But if you look at x and the difference between x and the sign is the same as the x and the sign. இங்கு என்ன இருக்குதோ அதுதான் இருக்கோனு அப்படி இல்லாது பச்சத்தில் அதையே இங்கு இருக்கிறாக திரிப் பணிக்கிறோம். இப்போது கரைட்டாக இடுச்சு பார்த்தீர்களா? X ஆல் differentiate பண்டுரே, sin இக்கப் பிரு X இருக்குது. sin X ஓடு differentiation? cos X. இங்கு எதை X இன் திரிப் பணிந்தோ? 7X. அதனால் 7X இந்த எல்துவனும். எதை X அதைய இன்னோருக்கா differentiate பணி multiplication இல்துவனும். எதை X ஆ treat பணியிந்த 7X. அதை வண்ணாம் confuse ஆமுக்கர்க்கால் சாயில் எடுதிக்குந்தும். இப்போம் உடு concentration போரும் அது இதைப் பார்க்கு multiplication into போட்டு. சார் இங்கு ஏ சார் உடுதலதா differentiate பண்ணா அங்க இன்னோதலா differentiate பண்ணோன் சொல்லுரே. அதத்தா தெலிவா சொன்னனே. இங்கு இருக்கிறது அங்கு இல்லாமே இதுவா அதையை treat பண்டு நான் எதை treat பண்டுமோ அதையை differentiate பணி multiplication எல்லையிட்டு இருக்கோனும். இப்போ X ஆ 7X treat பண்ணியிட்டும் அது ரப் கால்த்து எல்லையிட்டு 7X differentiate பண்ணோனும். வேரியப்பில் கொடு multiplicationலா coefficient coefficient அப்படி எல்லதிக்கலா அங்கு என்னது X எதால் differentiate அப்போம் INTO 7 பார் differentiate அது திரும்ப differentiate பண்ணி என்னும் நீக்கிறேன் multiplicationல் எடுதிக்கிறேன் அப்போம் அது differentiating ones category அது more than ones category சார் ரெண்டுதடதா வருமா இல்லை மூனுதடவு நால்தடவு எத்தங்கடவு வேணா வருலா அது depending upon the given function இப்போம் மூனு வாடி வருமாரி ஒரு function பார்த்துக்கலா carefully governing y equal to cos 3x cos square 3x 
ஏதாவது எடுத்துக்கல இதை எடுத்துட்டேன் லிசன் வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி காஸ் காஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ்னால் ஒண்ணுதான் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னால் ஒண்ணுதான் இங்க ஸ்கொயர் போட்டாதான் தப்பு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு விதமா எது எப்படி இருந்தாலும் கரெக்ட் காஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்பதான் நான் டிஃபரன்சியேஷன் ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த செகண்ட் செட் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அந்த கொஸ்டினை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டிஃபரன்சியேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒய் அங்க எக்ஸ் அப்போ டிஒய் பை டி எக்ஸ் ரொம்ப நுணுக்கமா கவனிச்சுக்கோங்க எக்ஸால தான் டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா எக்ஸ் பவர் எண்ணுக்கு தான் ஃபார்முலா எதுக்கு ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் எண் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா இங்க எக்ஸ் கிடையாது காஸ் த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது அப்ப இதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் நான் எதுக்கு பாக்ஸ் போட்டுக்கணும் அதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அவசியம் <laughs> புரியுதா எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ற கரெக்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்ல அந்த கரெக்டா இல்லாத அந்த கரெக்டான எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாறிடுச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபரன்சியேஷன் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் இல்லாத எதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோம் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் இதைத்தான் எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோம் அடுத்தது எதைய எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த ட்ரீட்ங்கிற வார்த்தை முடிய வரைக்கும் டிஃபரன்சியேட் பண்ணிட்டு போகணும் எதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோ காஸ் த்ரீ எக்ஸ் அதனாலும் இந்த ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம்ங்கிற வார்த்தை நான் விட்டுட்டேன் அப்ப திரும்ப இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் ஏட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கிறோம் அது வேற விஷயம் புரியுதா குழப்பிலேயே எக்ஸால டிஃபரன்ஸ் ஏட் பண்ணா காசுக்கு அப்புறம் எக்ஸ் தான் இருக்கணும் காசுக்கு அப்புறம் எக்ஸ் இல்ல வேற என்னவோ இருக்குது அந்த வேற என்னவோவை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ கரெக்டா காஸ் எக்ஸ் மாறிடுச்சு காஸ் எக்ஸோட டிஃபரன்சியேஷன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் பிராக்கெட் குள்ள ஏன்னா மல்டிபிகேஷன் மைனஸ் முன்னாடி போட்டாலும் சரி மைனஸ் சைன் எக்ஸ் எது எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் அடுத்தது <laughs> ட்ரீட் பண்ணவே இல்லையே இதோட ஃபைனலாக முடிஞ்சிச்சு அதனால இது ஃபைனல் ஸ்டெப் பாருங்க மூணு தடவை டிஃபரன்ஸ் செட் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்ஸ் ட்வைஸ் த்ரைஸ் இதுதான் ப்ரொசீஜர் அப்போ ஒரு தடவை டிஃபரன்ஸ் செட் பண்ணணுமா ஒரு தடவைக்கு மேல டிஃபரன்ஸ் செட் பண்ணணுமாங்கிறத டினாமினேட்டர் தீர்மானிக்கு எப்பெல்லாம் உனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் உனக்கு அந்த டினாமினேட்டர் காப்பாத்தி விடும் இதுதான் டிஃபரன்சியேஷன் இவ்வளோதான் டிஃபரன்சியேஷன் இன்னும் ஒரு சின்ன ஹிண்ட் பாத்திரலாம் ஒரு டேர்ம் டிஃபரன்சியேட் பண்றப்போ அது ஒன்னா டிஃபரன்சியேட்டிங் ஒன்ஸ் அல்லது டிஃபரன்சியேட்டிங் மோர் தென் ஒன்ஸ் கேட்டகரிக்குள்ள வரும்னு பார்த்தோம் இப்ப கூடுதலா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சைன் எக்ஸ் அதாவது மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள்ஸ்ட்டிபிளிகேஷன் லிசன் வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி ஒய் அங்க கண்ணு தெரியக்கூடிய வேரியபிள் எக்ஸ் அப்போ ஒய் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேர்ஃபுல்லா கவுனிங்க டிஃபரன்சியேஷன்ல யூவிக்கு என்ன ஃபார்முலா யூவி டேஷ் பிளஸ் வி யு டேஷ் இதைத்தான் இங்க அப்ளை பண்ண போறோம் 
ரொம்ப பொறுமையா டீல் பண்ணா தப்பே வராது யூ யூங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் வி டேஷ் அந்த டேஷ்னால டிஃபரன்சியேஷன் அர்த்தம் அதாவது வியே டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் எப்ப டிஃபரன்சியேட் வார்த்தை வருதோ அப்போ அது ஃபர்ஸ்ட் டைப்பா செகண்ட் டைப்பான அலர்ட்டா இருக்கணும் இப்போ விஏ டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் விங்கிறது என்னது சைன் எக்ஸ் இதை மறைச்சிட்டேன் குழப்பக்கூடாதுங்கிறக்காக இப்போ அதை டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் டிஃபரன்சியேஷன்னாலே ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆர் செகண்ட் டைப் அது டினாமினேட்டர் தான் தீர்மானிக்கு எதால டிஃபரன்சியேட் பண்ற எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ற சைனுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது அதே எக்ஸ் இருக்குது அப்ப நான் ட்ரீட்டே பண்ணல அப்ப அது டிஃபரன்சியேட்டிங் ஒன்ஸ் டைப் ஃபர்ஸ்ட் டைப் அப்போ அந்த விங்கிறது சைன் எக்ஸ் விஏ டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் டிஃபரன்சியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆர் செகண்ட் டைப் இது ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஏன்னா இங்க எக்ஸ் இருக்கு அங்க ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள அதே எக்ஸ் இருக்குது ட்ரீட் பண்ணணுங்கிற அவசியமே ஏற்படல அப்போ ஒரு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணா போது டிஃபரன்சியேட்டிங் ஒன்ஸ் டைப் சைன் எக்ஸ் ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் காஸ் எக்ஸ் அடுத்தது பிளஸ் அதுக்கப்புறம் வி விங்கிறது என்னது சைன் எக்ஸ் இப்போ U டேஷ் யூவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் டிஃபரன்சியேஷன் அப்படின்னாலே டைப் ஒன் ஆர் டைப் டூ அப்ப யூங்கிறது இதுதான் இதை டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் எதால டிஃபரன்சியேட் பண்ற எக்ஸால டினாமினேட்டர் தான் தீர்மானிக்கு எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ற எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா எக்ஸ் பவர் எனக்கு தான் ஃபார்முலா கரெக்டா எக்ஸ் பவர் எனக்கு இங்க இருக்கிற வேரியபிள் அங்க அப்படியே இருக்குது அப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் டைப் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா வேரியபிள் பவர் வேரியபிளோட பவர்ல கான்சர்ன் பவர் கீழே வந்துட்டு ஒண்ணு கம்மியாகுது பவர் கீழே வர்றப்போ டூ எக்ஸ் பவர்ல ஒண்ணு கம்மியாகிறப்போ ஒன் பவர்ல ஒன்னு எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை இவ்வளவுதான் என்ன <laughs> By v square. இப்ப அப்ளை பண்ணலாம் வி விங்கிறது சைன் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் வி விஆத்த இருக்கு யூ டேஷ் டேஷ்னால டிஃபரன்சியேஷன் யூவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் டிஃபரன்சியேஷனால டைப் ஒன் ஆர் டைப் டூ அதாவது ஒன்ஸ் ஆர் மோர் தென் ஒன்ஸ் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ற டினாமினேட்டர் தான் தீர்மானிக்கு எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ற கரெக்டா எக்ஸ் தான் இருக்கு எக்ஸ் பவர் என் அப்ப இங்க ட்ரீட் பண்ணவங்க அவசியம் ஏற்படல ஃபர்ஸ்ட் டைப் பவர் கீழே வந்துட்டு ஒண்ணு கம்மியாகுது அப்போ டூ கீழே வந்துடு அப்புறம் பவர் லோன் கம்மியாக எக்ஸ் பவர் ஒன் அடுத்தது மைனஸ் அதுக்கப்புறம் யூ யூங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் விஏ டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் இதுதான் வி விஏ டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் டிஃபரன்சியேஷனா டைப் ஒன் ஆர் டைப் டூ இங்க எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்ற சைனுக்கு அப்புறம் எக்ஸ் தான் இருக்குது அப்ப ட்ரீட் பண்ணணும் அவசியம் ஏற்படல ஃபர்ஸ்ட் டைப் சைன் எக்ஸ் ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் காஸ் எக்ஸ் இங்க டிவைட் பை அதனால டிவைட் பை வி ஸ்கொயர் விங்கிறது என்னது sin x sin x square பண்ண sin x the whole square sin x the whole square னால ஒண்ணுதா sin square x னால ஒண்ணுதா இவ்ளோதா டிஃபரன்சியேஷன் இப்போ நீங்க 11th book எடுத்து பாருங்க எந்த exerciseல எந்த sum எடுத்தாலு இத தாண்டி அதுக்குள்ள புதுசா ஒரு லாஜிக் புதுசா ஒரு டெக்னிக் புதுசா ஒரு மெத்தட் இருக்கவே இருக்காது ஒவ்வொரு டேர்ம டிஃபரன்சியேட் பண்றப்போ அது டைப் 1 ஆ டைப் 2 ஆன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல குழப்பம் வரப்போ டினாமினேட்டர் பாத்துக்கோ அடுத்தது மல்டிபிளிகேஷன்ல இருந்தா யூவி மெத்தட் அப்ளை பண்ணு ப்ராடக்ட் ரூல் டிவிஷன்ல இருந்தா யூ பை வி மெத்தட் அதாவது கோஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணிக்கோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வீடியோல டிஃபரன்சியேஷனா என்னன்னு பார்க்கலாம்